सरित रेडिया बोमिडा पुलिसकूर ओके मरी बोमिडा पुलिसकूर का पदार्थ चुदा बोमिडा पुलिसकूर तैयार चेयरान पदार्थ एंड बोमिडा पा कि तरी टमाटो तरी उपायपंड गुज्जु तारम तुम्हें पस चिटे अल्लमे पेस्ट स्पून करवेपाक रेमल धन पड़ी स्पून जील पड़ी स्पून गरम मसाला स्पून को नूने मूड टेबल स्पून मेरी का पदार्थ चूसर कदा सो सरित फस्ट पैन सो फस्ट वे फस्ट पैन आई फ्रई चुनाव वेगते सरपतनी सो कुछ बोमड़ा वे वे ब्रउनी वे वर को सो इन सें पुलूर फ्रेश वाटर तो ओके कलर चेज अवाल सो इंको पैन इंको पैन प्रासे पैन आई उपायल <laughs> 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 पचिमीर्ची असल <laughs> दीं अल्लम पेस्ट वे दीन तो मन टेस्ट उ अल्लम पेस्ट सो इंदो मसाला अंत ओन गरम मसाला दीं पस फैमिलीरा वेरी गुड मैं वंटल वंटल इष्टा वेरईटी अभी चेयट रेग्युर्कूर लेना प्रवीण कुमार जीरा पौडर जील कपड़ी कम सा उपल को उपुटी उ 
చేయాలి తర్వాత జనరల్ గా లైట్ గా లైట్ గా ఉంటుంది అదే దానికి తగ్గట్టు కూడా మనం వేసుకోవాలి దీంట్లో కొంచెం లైట్ గా వాటర్ పోసుకోవాలి మంచిగా స్మెల్ ఫుల్ వస్తుంది కదా స్మెల్ చాలా వచ్చేస్తుంది వండేటప్పుడు వస్తుంది మళ్ళీ అంటే తినేటప్పుడు అంతగా రాదు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది టేస్ట్ అయితే బాగుంటుంది బట్ అంటే తగ్గిపోతుందా ఏమిటి వేయించేసరికి వీటి వాసన మినిట్స్ పెట్టేసేసి ఓకే సో తర్వాత చింతపండు పులుసు తీసుకుందాం ఓకే చూద్దామా చూద్దాం ఉడికిందండి దీంట్లో కొంచెం చింతపండు రసం వేసేసుకోవాలి కొంచెం లైట్గా వేసుకోవాలి ఎక్కువ కూడా వేసుకుంటే పులుపు అయిపోతుంది ఓ ఆ గుజ్జు అంతా యాడ్ చేయరా కొంచెం మేము మామూలుగా ఇప్పుడు పులుసు కూర అంటే మనకి ఎక్కువ చింతపండు వేస్తాం లేదు కొంచెం అది పులుసు పులుసు కూర కదా ఓకే ఓకే సో ఇంకా వాటర్ ఏమి అక్కర్లేదు వాటర్ అవసరం లేదు దీంట్లో గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకోవాలి కొంచెం ధనియాల పౌడర్ మీరు తింటారా అండి ఎండు చేపలు ఎన్ని రోజులు ఎండు చేపలు తినమండి కదా ఈవిడ ఎప్పుడు మీకు చేసి పెట్టలేదా చాలా మంది ఇష్టపడరు కానీ టేస్టీగా ఉంటుంది అదే అదే ఆవిడ వాళ్ళ ఇంట్లో ఓన్లీ మటన్ వాళ్ళ ఇంట్లో మటన్ ఒకటే అలవడ అనమాట అంటే స్మెల్ వస్తుంది అనేసి అవును అవును అందరికీ నచ్చదు లేదు బేసిక్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మామూలుగా చేపలు రొయ్యలు ఇలాంటివి కూడా పచ్చివి కూడా మనకి కొద్దిగా ఉడికించేటప్పుడు ఆ స్మెల్ అది వస్తుందని చెప్పి చాలా మంది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో మటన్ చికెన్ ఏంటంటే సేఫ్ ఇటు ఏం చేసినా కూడా ఎలాగైనా బాగానే ఉంటుందని ఓకే గీత గారు మీ యాంకరింగ్ చాలా బాగుంటుంది అని ఫ్యాన్స్ అంటూ ఉంటారు అవునా ఇప్పుడు నేను నిజంగా చూసాను థ్యాంక్ యూ అండి సో చూద్దామా ఓకే అయిపోయిందా కర్రీ అయిపోయిందండి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి గీత గారు బొమ్మి డాల పులుసుకూర రెడీ సూపర్ ఒకసారి టేస్ట్ చేసి చూడండి తప్పకుండా ఓకే మరి బొమ్మి డాల పులుసుకూర కూడా రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం బొమ్మి డాల పులుసుకూర తయారు చేసే విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఎండు బొమ్మి డాలు వేసి వేయించాలి మరొక పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు కొత్తిమీర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు వేసి వేయించాలి దీనిలో టొమాటో ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కారం ఉప్పు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి వేయించిన ఎండు బొమ్మి డాలు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత చింతపండు గుజ్జు గరం మసాలా వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి చేసుకుంటే బొమ్మిడాల పులుసు కూర రెడీ ఓకే మరి బొమ్మిడాయల పులుసు కూర తయారీ విధానం కూడా చూసారు కదా సో రావు గారు ఎండు బొమ్మిడాయల్ తో పులుసు కూర ఇది కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ కానీ ఇది నచ్చితే ఎక్కువ నచ్చుతుంది లేకపోతే అంటే మెయిన్ స్మెల్ ఒకటి చాలా మందికి అంటే ఫస్ట్ నచ్చింది ఏంటి అంటే స్మెల్ అవును ఫ్లేవర్ ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకొక మంచి చిట్కా ప్రతిరోజు మూడు నాలుగు ఖర్జూర పళ్ళు తింటూ ఉండడం వల్ల మంచి ఎనర్జీ లభిస్తుంది రక్తం బాగా పడుతుంది అలాగే జుట్టు ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది ఎప్పుడైనా పొరపాటున గాయం అయ్యి రక్తం కారడం ఆగకుండా వస్తూనే ఉన్నట్లయితే గనక పటిక నీళ్లలో కొద్దిగా కాటన్ ని ముంచి తీసి గాయమైన చోట రుద్దుతూ ఉండాలి ఇలా చేయడం వల్ల రక్తం గడ్డ కడుతుంది
కాలీఫ్లవర్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అందుకే మనం తరచూ తినడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం అయితే కాలీఫ్లవర్ కొనేటప్పుడు మాత్రం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కాలీఫ్లవర్ కింద భాగాన ఉండే ఆకులు ఆకు పచ్చగా ఉండేలా మాత్రమే చూసుకోవాలి అవి ఎండిపోయినా పండిపోయినా లేదా పురుగులు ఎక్కువగా ఉన్నా లేదా కాలీఫ్లవర్ పైన కొంచెం నలుపు లేదా బ్రౌనిష్ కలర్ లో ఉన్నా కూడా మనం కాలీఫ్లవర్ తీసుకోకూడదు ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుని కాలీఫ్లవర్ ని వాడుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది